Welcome to Maha's channel, Maha B Positive. இன்னைக்கு நம்ம நார்த் இண்டியனோட ஃபுல் பிளேட்டர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஒரு முழு தாளி எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவை லெட்டஸ்ட் சீ த இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு நார்த் இண்டியனாகவே மெயின் இது வந்து அவங்களுடைய கோதுமை சப்பாத்தி ஸோ இது வந்து கோதுமை மாவு இது வந்து டால் நம்மளுடைய தோரம் பருப்பு அதுக்கப்புறம் இது வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் அவங்க வந்து முழுசாக வந்து நம்ம பாயில் ரைஸ் ரார் ரைஸ் இதெல்லாம் வந்து அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க பாஸ்மதி ரைஸ் தான் சாப்பிடுவாங்க ரைஸ் கொஞ்சமாக தான் எடுத்துப்பாங்க ஒரு சிலர் வந்து ஃபுல்லாகவே ரைஸே சாப்பிட மாட்டாங்க வெறும் சப்பாத்தி மட்டும் தான் சாப்பிடுவாங்க ஸோ நான் இங்கே வந்து கொஞ்சம் ரைஸும் வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி அண்ட் பன்னீரில் வந்து ஒரு சப்ஜி பண்ண போகிறோம் பன்னீர் பட்டர் மசாலா அது அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து ஆனியன் டொமேட்டோ அண்டு க்ரீன் சில்லி அதுக்கு தேவையான ஸ்பைசஸ் இங்கே வச்சுருக்கேன் நான் இது வந்து ஒரு புது இன்க்ரீடியன்ட் இது வந்து வந்து கஸ்தூரி மேத்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது வந்து கண்டிப்பாக இந்த டிஷ்ஷில் வந்து போடுவாங்க பன்னீர் பட்டர் மசாலாவில் இது ஆக்சுவலி இது என்னென்னா வெந்தய கீரையை வந்து காய வச்சு எடுத்துருப்பாங்க காஞ்ச வெந்தய கீரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து கஸ்தூரி மேத்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் இது வந்து இதுதான் அந்த பாக்கெட் இது ஸோ இது மாதிரி அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ அது மாதிரி வாங்கிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து சேலடு வந்து இவங்களோட இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது வந்து அவங்களோட சேலடு கண்டிப்பாக அவங்களோட ஃபுட்டில் இருக்கும் ஸோ கே சேலடு நான் ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இந்த சேலடில் என்னென்ன இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா வெள்ளரிக்காய் இருக்கும் கேரட் இருக்கும் ஆனியன் இருக்கும் முள்ளங்கி கண்டிப்பாக இருக்கும் அண்டு இந்த லெமனோட இதுவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக அண்ட் க்ரீன் சில்லி இருக்கும் பச்சை மிளகாய் இருக்கும் அதோடு வந்து எப்பயும் சால்ட் இருக்கும் இது வந்து கம்பல்சரி அவங்களோட ஃபுட்டில் நார்த் இண்டியன் ஃபுட்டில் வந்து இருக்கிற ஒரு ஐட்டம் இது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இது ஒவ்வொரு ஐட்டமாக இது வந்து ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இது இது வந்து ஃப்ரெஷ் க்ரீம் அது பன்னீர் பட்டர் மசாலாவில் போடுறது இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா போடலாம் இல்லைனா விட்டுடலாம் ஸோ நான் வந்து இந்த தாலி வந்து எப்படி மேக் பண்ணணும் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் காட்டுறேன் நான் உங்களுக்கு பன்னீர் பட்டர் மசாலா அடுத்து பண்ண போகிறோம் இங்கே வந்து ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் அந்த கடாயில் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஆயிலில் நம்ம என்ன சேர்க்கணும் அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு இந்த இதில் வந்து பட்டை சேர்க்கணும் அப்புறம் கொஞ்சம் கேஷ்யூ நட் சேர்க்கணும் முந்திரி பருப்பு அப்புறம் பிரியாணி லீஃப் சேர்க்கணும் கொஞ்சம் ஜீரா சேர்க்கலாம் இது கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆனோடனே இது கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆனோடனே ஆனியன் சேர்க்கணும் இதில் நமக்கு எவ்வளோ கிரேவி வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஆனியன் சேர்க்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒன் ஆனியன் வந்து ஒரு ஆனியன் வந்து ஃபுல்லாக கட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஆனியன் சேர்க்கலாம் கொஞ்சம் சால்ட் ஆனியன் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதில் தக்காளி ஆட் பண்ணணும் தக்காளி வந்து நல்லா மேஷ் ஆகணும் நல்லா வந்து வதங்கினதுக்கப்புறம் இதை வந்து 
ஆற வச்சுட்டு கிரைண்ட் பண்ணி பேஸ்ட் மாதிரி நல்லா அரைச்சிக்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த கடாயை வச்சுட்டு அதில் கொஞ்சம் ஆயில் போட்டுட்டு இந்த பன்னீர் வந்து லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணோன்னா அந்த ஒரு ரா டேஸ்ட் இருக்காது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஒரு சிலர் வந்து பன்னீர் வந்து ரொம்ப ஹார்டாக ஆகிடுது ஒரு சில டைமில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா அதுக்கு ஒரு டிப்ஸ் என்னென்னா இந்த பன்னீர் ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் டைரெக்டாக வந்து அப்படியே வந்து அந்த கிரேவியில் சேர்க்காமல் அதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தண்ணி வச்சுட்டு நார்மல் வாட்டரில் இந்த ஃப்ரை பண்ண அந்த பன்னீரை வந்து எடுத்து இந்த தண்ணீரில் போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் கிரேவி ரெடி ஆனோன்னா லாஸ்ட்டாக வந்து எடுத்து அந்த கிரேவியில் வந்து ஆட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக வந்து இந்த பன்னீர் வந்து ரொம்ப வெளியே நல்லா ப்ரௌனாக இருக்கும் உள்ளே வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி தண்ணியில் போட்டுட்டாலும் அந்த இது வந்து எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் சாஃப்டாகவே இருக்கும் அந்த பன்னீர் ஸோ இப்போ இதோ இதே கடாயில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் பட்டர் போட்டுக்கலாம் ஆக்சுவலி இது பன்னீர் பட்டர் மசாலா அப்படிங்கிறதுனால பன் ப பட்டர் வந்து கொஞ்சம் கூடவே ஜாஸ்தியாகவே போட்டுக்கலாம் ஒரு ஒரு பேலீஃப் போட்டுக்கலாம் அதில் ஒரு சில்லி போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் இந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து இது மூணும் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் இந்த பட்டரில் வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் இந்த ரெண்டு மூணு இன்க்ரீடியன்ஸும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வதக்கி வச்ச அந்த வெங்காயம் தக்காளி கேஷ்யூநட் பட்டை இதெல்லாம் போட்டு அரைச்சோம் இல்லைங்களா அந்த இதையே போட்டு இதில் வந்து ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து அந்த எண்ணெய் பிரிகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிடுறாங்க அப்புறம் நம்ம இந்த கிரேவியில் வந்து நம்ம என்னென்ன மசாலா வந்து ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சில்லி பவுடர் மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு இது வந்து ரொம்ப வந்து ஸ்பைஸியாக இருந்தால் நல்லாயிருக்காது கொஞ்சம் ஸ்பைஸி இருந்தால் போதும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஜீரா பவுடர் ஜீரகப்பொடி கொஞ்சம் கரம் மசாலா ஒரு ஒன் ஸ்பூன் கரம் மசாலா தனியா பவுடர் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அப்புறம் வந்து சுகர் இதில் மெயினாக வந்து இந்த லைட்டாக வந்து ஒரு சுகர் கண்டென்ட் இருக்க மாதிரிக்கே ஒரு இது இருக்கும் ஸோ வந்து கொஞ்சம் சுகர் இதில் வந்து சுகர் கொஞ்சம் இந்த இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து நல்லா வதக்கி விடணும் திருப்பி நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் இந்த மசாலாலாம் ஃபுல்லாக அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வந்து ஃப்ரை ஆகும் இப்போது எவ்வளோ தேவையோ அந்த சால்ட் இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே வதக்குறப்பவே வந்து உப்பு போட்டிருக்கோம் ஸோ அது வந்து கேர்ஃபுல்லாக வந்து போட்டுக்கணும் ஸோ அது நல்லா வதங்கிருச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வந்து பன்னீர் சேர்த்துக்கலாம் பன்னீர் சேர்த்துட்டு இதில் இப்போது அந்த லாஸ்ட்டாக ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் சேர்க்குறோம் அதுதான் வந்து இந்த கஸ்தூரி மேத்தி வெந்திய காஞ்ச வந்து வெந்திய இலை இதை வந்து எப்படி சேர்க்கணும்னா இப்படி வச்சுட்டு இதை வந்து லைட்டாக இப்படி வந்து தேய்ச்சிட்டு அதை வந்து இது மாதிரி இது பண்ணிவிட்டு அப்புறமா அது மேலே வந்து இப்படி வந்து சேர்க்கணும் ஸோ அப்போ அதோட ஸ்மெல் வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்துட்டு போய் மிக்ஸ் ஆகும் இன்னும் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் ஆகி நல்லா இருக்குது அடுத்து இந்த டால் வந்து அவங்க எப்படி இது பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா இதில் வந்து தடுக்கான்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அவங்க வந்து கடுகு எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ கடுகு எண்ணெயும் யூஸ் பண்ணலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து நார்மல் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணேன் ஸோ இந்த டாலில் வந்து என்னென்ன வேக வச்சுருக்கோன்னா துவரம் பருப்பு வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகா பூண்டு சீரகம் மஞ்சத்தூள் இதெல்லாம் சேர்த்து வேக வச்சுருக்கோம் ஸோ இதை வந்து எப்படி வந்து தாளிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அதை பார்க்கலாம் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா இந்த கடாயில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஜீரகம் போடுறோம் 
கடுகு போடுறோம் சீரகம் போடுறோம் மிளகா ரெண்டு மிளகா போடுறோம் கொஞ்சம் மிளகு போடுறோம் இதில் முக்கியமாக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்மளோட ஊரில் வந்து எல்லா டிஷ்லேயும் வந்து நம்ம கருவேப்பிலை இசைப்போம் ஆனால் இவங்க வந்து கருவேப்பிலை யூஸ் பண்ணவே மாட்டாங்க எந்த டிஷ்ஷுக்குமே வந்து கருவேப்பிலை வந்து அவங்க யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க கொஞ்சம் பெருங்காயம் ஸோ இந்த வேக வச்ச டால் இந்த டாலை வந்து இதில் மிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க இந்த டாலில் வந்து இப்போ வந்து நம்ம தேவையான அளவுக்கு சால்ட் சேர்த்துக்கிறோம் எவ்வளோ சால்ட் தேவையோ அந்த அளவுக்கு சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் இதில் வந்து கொஞ்சம் கரம் மசாலா வந்து அவங்க சேர்க்குவாங்க ஸோ கொஞ்சம் கரம் மசாலா சேர்த்துடலாம் கடைசியாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழை ஸோ ரொம்ப பிளண்டாக தான் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் வந்து அவங்களோட டால் வந்து இதில் வந்து அவங்க லெமனு இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி அவங்க சாப்பிடுவாங்க லெமனு கொஞ்சம் புளிப்புக்காக அந்த சால்ட்டு புளிப்புக்காக லெமன் அதெல்லாம் ஆட் பண்ணி அவங்க சாப்பிடுவாங்க ஸோ இது பேர் வந்து புல்கா இதில் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆயிலே இல்லாமல் நம்ம வந்து இது பண்ணலாம் அது ஸோ இது இன்னொன்று போட்டு காட்டுறேன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சப்பாத்தி இது பண்ணிவிட்டு ஆக்சுவலாக இது பட்டரில் மேலே பட்டர் தடவி அந்த மாதிரி சப்பாத்தியும் சாப்பிடுவாங்க இது வந்து புல்கா எந்த ஆயிலுமே இல்லாமல் ஜஸ்ட்டு நம்ம நேராக அடுப்புலையே இது பண்ணி இது பண்ணுறது இந்த புல்கா செய்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறது வேணால் நான் தனியாக இன்னொரு வீடியோவில் வந்து அது எப்படி மாவு பிசைஞ்சி அது எதுக்காக எப்படி வந்து இப்படி மேலே எலும்பி வர மாதிரிக்கி எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுனா இன்னும் தனியாக ஒரு வீடியோ வேணால் நான் போடுறேன் உங்களுக்கு அடுத்தது வந்து ரைத்தான்னு ஒரு ஐட்டம் இருக்குது ரைத்தா எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா அதுக்கு வந்து தை தயிர் வச்சுக்கணும் தயிர் நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதில் வந்துட்டு நம்ம எவ்வளோ கன்சிஸ்டண்ட்டுக்கு நமக்கு தண்ணி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த இதில் வந்துட்டு என்னென்ன சேர்க்கணும் அப்படின்னாக்கா கொஞ்சமாக லைட்டாக வந்து சுகர் சுகர் போடுவாங்க அதில் ஸோ கொஞ்சமாக வந்து நம்ம சுகர் போடுறோம் அடுத்து கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் கொஞ்சமாக அதில் வந்து கரம் மசாலா ஜஸ்ட் ஹாஃப் பீஞ்ச் போட்டால் போதும் கரம் மசாலா முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த சாட் மசாலா ஸோ இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சாட் மசாலா சேர்க்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சோண்டு கொரியாண்ட கொத்தமல்லி தழை கொஞ்சோண்டு சேர்த்துக்கலாம் இதில் முக்கியமான இது இதில் வந்து என்ன சேர்ப்பாங்க இந்த இதில் அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி பூந்தி மசா பூந்தி வந்து இது மாதிரி வாங்கி அதை வந்து இதில் சேர்ப்பாங்க அதில் கொஞ்சம் சால்ட் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ வந்து பூந்தி சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து அவங்களுடைய ஒன் ஆஃப் த டிப்பிக்கல் ஐட்டம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நார்த் இந்தியன் தாடி ஃபுல்லாக ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு ஸோ என்னென்ன இங்கே சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத நான் ஒன் மோர் டைம் எல்லாத்துட்டையும் சொல்லிடுறேன் ஸோ சப்பாத்தி அவங்களுடைய மெயின் டிஷ் சப்பாத்தி அதுக்கப்புறம் டால் அதுக்கப்புறம் ரைஸ் அதுக்கப்புறம் பன்னீரில் செஞ்ச பன்னீர் பட்டர் மசாலா அதுக்கப்புறம் சேலட் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ஒரு ஸ்வீட் இது எல்லாமே வந்து அவங்களுடைய ரெகுலர் ஃபுட் தான் வந்து நார்த் இந்தியன் தாலி அவங்களோட ஃபுல் மீல்ஸ் இது வந்து 
ஸோ நம்ம சவுத் இண்டியன் எப்படி வந்து ரைஸு சாம்பார் ரசம் பொரியல் கூட்டு அப்படின்னு சொல்லி ஃபுல்லாக சாப்பிடுவோமோ அது மாதிரி இது வந்து அவங்களுடைய பேட்டர்ன் இது ஸோ ஒரு அந்த ச வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும் ஒரு ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு மார்மே ஒழிய மற்றபடி இது எல்லாமே வந்து எல்லா நாளும் இருக்கக்கூடிய ஒரு சாப்பாடு அவங்களோடது ஸோ இதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபுட்டு இது வந்து பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டோட ஃபுட்டு வேணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிக்கலாம் நான் வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஃபுட்டை வந்து நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுவேன் நான் ஸோ இதே மாதிரி என்னை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டே ஹாப்பி பி பாசிட்டிவ் ஆல்வேஸ்